হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই ভিডিওতে তো বন্ধুরা আজকে আমরা এটা তৃতীয় শ্রেণীর একটা গণিত ক্লাস উপস্থিত আমার শিক্ষার্থীদের একাংশ দেখা যাচ্ছে এই ক্লাসে যারা শিক্ষার্থী আছে এবং তাদের নিয়ে আজকে আমরা একটা গণিত ক্লাস করব তো আমরা শিক্ষার্থীদের একটু একাংশ দেখে নেই খুব দ্রুত তারপরে কিন্তু আমরা অলরেডি ক্লাসে চলে যাব এই হচ্ছে আমাদের শিক্ষার্থী বন্ধুদের দেখা যাচ্ছে আমি ঘুরে ঘুরে সবাইকে নিয়েই এই ভিডিওটি করতেছি তো যাই হোক এই হচ্ছে আমাদের শিক্ষার্থী বন্ধুরা যারা এই ক্লাসে উপস্থিত তো এখন আমি আরেকটু কাজ থেকে আমাদের এই বন্ধুদেরকে দেখাচ্ছি এই হচ্ছে আমাদের বন্ধুরা এই ক্লাসে কিন্তু উপস্থিত তো যাই হোক আমরা এই ক্লাসটা হচ্ছে তৃতীয় শ্রেণীর একটা গণিত ক্লাস এবং এই গণিতে অলরেডি কিন্তু আমাদের এই চ্যানেলে তৃতীয় শ্রেণীর উপর বেশ কিছু ভিডিও আছে তোমরা যারা দেখো নি অবশ্যই দেখে নেবে তো আমরা এখন যেই আমাদের বইটা হচ্ছে এইটা এবং আমরা যেই পৃষ্ঠায় কথা বলছি সেটা হচ্ছে পৃষ্ঠা নাম্বার হচ্ছে এইটটি ওয়ান এবং অঙ্ক নাম্বার হচ্ছে ছয় নাম্বার অঙ্কটা করাচ্ছি একটু লক্ষ্য করো বেলাল আশি টাকা পঁচাত্তর পয়সার চাল এবং পঁয়ত্রিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সার সবজি কিনে সে মোট কত টাকা খরচ করে এই হচ্ছে বন্ধুরা প্রশ্নটি তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে যেটার সমাধান আমরা কিভাবে করব সমাধান কিন্তু অলরেডি করা আছে বন্ধুরা লক্ষ্য করো আমি বোর্ডে একটু চলে আসছে তৃতীয় শ্রেণীর গণিত একাশি পৃষ্ঠা আমরা এভাবে লিখতে পারি উপর থেকে বন্ধুরা লক্ষ্য করো উপর থেকে যদি এভাবে আমরা লিখি যে বেলাল চাল কিনল আশি টাকা পঁচাত্তর পয়সা দিয়ে এভাবে কিন্তু বন্ধুরা আমরা লিখতে পারি এবং পরের যে কথাটা আছে এবং এই যে ডট ডট মানে হচ্ছে ডট ডট মানে হচ্ছে বেলাল সবজি কিনল এই ডট ডট মানে হচ্ছে এই যে এখানে ডট 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 মানে হচ্ছে কিনল পঁয়ত্রিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা দিয়ে তো বন্ধুরা আশা করছি এতটুকু বুঝতে পেরেছ তারপরে যে কথাটা লিখব সেটা হচ্ছে অতএব বেলাল মোট খরচ করলো এই আশি এবং পঁয়ত্রিশ যদি যোগ করে একশো পনেরো টাকা হয় এবং পঁচাত্তর আর পঞ্চাশ যদি যোগ করে একশো পঁচিশ পয়সা হয় তো এটা আমরা কীভাবে যোগ করবো রাফে করে নিয়েছে শূন্য আর পাঁচে যোগ করলে হচ্ছে কিন্তু পাঁচ আর আট আর তিনে যোগ করলে হচ্ছে এগারো আর যদি পয়সাটা যোগ করে পঁচাত্তর আর পঞ্চাশ যোগ করলে হচ্ছে শূন্য শূন্য আর পাঁচ হচ্ছে পাঁচ আর সাত আর হচ্ছে পাঁচ সাত পাঁচ হচ্ছে বারো তো বন্ধুরা এতটুকু বোঝা গিয়েছে আশা করে তাহলে ফাইনালি যেটা হচ্ছে অতএব বেলাল মোট খরচ করলো হচ্ছে একশো পনেরো টাকা একশো পঁচাত্তর পঁচিশ পয়সা এই হচ্ছে বিষয় তারপরে বন্ধুরা আমরা লিখতে পারি এখন আমরা জানি আমরা জানি হচ্ছে একশো পয়সা সমান সমান এক টাকা অতএব এক পয়সা সমান সমান এটা একশো পয়সা যা হবে এক টাকা অবশ্যই কম হবে এটা হচ্ছে ঐকিক নিয়ম কমের নিয়ম নিয়ম হচ্ছে যেটা যেখানে একটা দাগ দিব এবং এখানে যে সংখ্যাটা আছে এটা হচ্ছে উপরে হবে এবং এখানে যে সংখ্যাটা আছে এটা নিচে চলে আসবে এটা হচ্ছে নিয়মের নিয়ম তোমরা একটু ভালো করে টেনে দেখবে যদি না বোঝো তারপরে বন্ধুরা লক্ষ্য করো অতএব একশো এটা হচ্ছে পঁচিশ কিন্তু অতএব একশো কি হবে অতএব একশো পঁচিশ পয়সা সমান সমান যেটা হবে একশো পঁচিশ পয়সা অবশ্যই বেশি হবে মানে এক টাকা এক পয়সা যত টাকা একশো পঁচিশ পয়সা তার থেকে বেশি হবে বেশি হলে যেটা হবে গুণ এবং গুণ হলে উপরে গুণ চিহ্ন দিয়ে একশো পঁচিশ হবে এই একশো পঁচিশ কোনটা এটা হচ্ছে কিন্তু এই সংখ্যাটা এটা হচ্ছে এই সংখ্যাটা এখানে যা হবে উপরে তাই হবে তো এটা হয়ে গিয়েছে এরপরে বন্ধুরা লক্ষ্য করা এখানে হচ্ছে দুইটা শূন্য আছে মানে একের পরে যতটা শূন্য থাকবে দশমিক কিন্তু ডান দিক থেকে তত ঘর সরে যাবে এখন এই অবস্থা দশমিক কিন্তু আছে এখানে দশমিক কিন্তু দুই ঘর সরে যাবে তার মানে এখানে হচ্ছে এক টাকা পঁচিশ পয়সা অর্থাৎ এটাকে যদি আমি এভাবে টাকা হিসেবে দেখতে পারি এক দশমিক দুই পাঁচ টাকা তো এখন যদি আমরা তাই করি তাহলে কি হয় বন্ধুরা লক্ষ্য করা অতএব অতএব বেলার মোট খরচ করলো দুইটাকে যদি যোগ করি একটা হচ্ছে একশো পনেরো টাকা আর একটা হচ্ছে এক দশমিক দুই পাঁচ দুইটাকে যোগ করলে মানে একশো পনেরো আর এই হচ্ছে এক মানে ষোলো তার মানে একশো ষোলো দশমিক দুই পাঁচ টাকা বন্ধুরা আশা করতেছি যে বোঝাতে গিয়েছে তো কিভাবে আসলো এই রাফে কিন্তু অলরেডি আবার এখানে পরে আছে দেখো দশমিক বিন্দু দিয়ে অর্থাৎ একশো পনেরো আর পরে হচ্ছে দশমিক দিয়ে দুটা শূন্য বসানো হয়েছে এবং একের পরে দশমিক দিয়ে দুই শূন্য বসানো হয়েছে অর্থাৎ দশমিক বিন্দু বরাবর কিন্তু দশমিক বিন্দু বসে শূন্য আর পাঁচে যোগ করলে হচ্ছে পাঁচ শূন্য আর চারে যোগ করলে হচ্ছে চার পাঁচ আর একে যোগ করলে হচ্ছে ছয় আর এখানে হচ্ছে এক এক বসে গেছে এবং এখানে এক বসে গেছে এক এক ছয় চার পাঁচ বন্ধুরা আশা করতেছি আপনাদেরকে বুঝে পেরেছ এখানে আরেকটু যে বোঝার বিষয় আছে সেটা হচ্ছে আমরা এখানে দশমিক দেখি যেখানে যদি শুধুমাত্র তেইশ থাকে তার মানে তেইশের পরে দশমিক দিয়ে আমরা শূন্য লাগতে পারে তারপরে এক হাজার দিয়ে ভ